这应该是我买过最大号的恐龙玩具了吧？但这还仅仅只是个霸王龙头骨，这要是全身都组起来，岂不比我还要高？又来吓唬我，小样！我现在可是恐龙玩具的高手，看我还不一掌拍烂了你！哎呀，嘴巴还挺硬的，出来，出来！好家伙，你是吃了多少好东西？满满一桌子的包装袋，差点都快买不下了。四颗小恐龙蛋，这年头怪兽出门大家都得带上几个小弟。三张贴纸都是动漫卡通的画风。喷火霸王龙，水遁三角龙，亏不得这么多的包装，原来是双恐龙地震套装。寻宝路线图也是一分为二，冰与火的对决，看着就很刺激。先来火焰系的霸王龙，不会吧，第一包就中奖了。橙色大鼻涕包着的龙头和尾巴，太粘了，根本清理不干净。去去去去，那边自己玩去吧。这些只能用水洗出来了。洗完澡回来了，干干净净，看着就更呆萌了。哎呀呀，可千万不能再沾上史莱姆了。第二关大爪子王蛋，四肢全都在这里面。玩具放了太长时间了，太空虾全都固化了。比起大脚掌，这小单手确定是霸王龙没错了。这包尺寸大。是恐龙躯干，肚子这么大，伙食不错呀。哦，恐龙的作战装甲，还有火箭炮，史夏威力，好像还很猛。组装起来，全部武装的黑色变异霸王龙，战斗力先不说，这一身装备我给满分。近战用牙咬，远程靠建设，同为霸王龙，命运却完全的不同。这还没有让他见识一下撕咬的能力呢。一口都能吞掉一个眼球，就问你们怕不怕？站好吧，该迎接你的宿敌登场了。藏宝图都不看，直接拆。两条恐龙腿，虽然大小和霸王龙的差不多，但咋越看越像鸡腿呢？好嘛，又来了只炭烤鸡胸脯，看看这袋是啥？咦，为啥脑袋总要和史莱姆放在一起呢？三角龙的脚还断了，这是刚经历了一场大战呢。现在食草恐龙都这么好战了吗？尾巴和脑袋居然还有联动，套上护甲、背甲，安装炮台。虽然少了份霸气，但看着特别敦实厚重的感觉。两位食物链顶层王者的巅峰对局，等等，看看各自的小弟都是谁。龇牙咧嘴的迅猛龙，一脸呆萌的问龙，又来了一只断脚的三角龙。你们家族就没有一个完整的吗？最后一个。绿色的霸王龙宝宝，哎，不对呀，你和小呆瓜是不是站错阵营了？小弟们都势均力敌，一场大战一触即发。哇、哦，暴龙太强悍了，大嘴直接咬住了三角龙整个头，挣脱了半天才挣脱开。我们也不是好惹的，近战打不过，那就远程魔法攻击，聚集能量。偷袭！一套组合技直接打碎了三角龙的护甲。原来这发光的炮台还真就是唬人用的。原本还以为会是场决战到天亮的战斗呢，看来食物链顶层的王者就只能有一个。老大威武，老大霸气，老大最强。